നമസ്കാരം മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് അവർക്ക് വേണ്ടി ത്രിഗുനോമെട്രിയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിവേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് തരുന്ന സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് കാരണം മൂന്നാല് സെൻറ്റൻസുകളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തിരി വായിച്ച് നോക്കി അതിനനുസരിക്കുന്ന ഫിഗർ വരച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിഗുനോമെൻ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ പാടാം അതിനിടയ്ക്ക് ഈ മൂന്നാല് സെൻറ്റൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും പാടാവും പിന്നെ പല ഇതങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കും ഇതൊന്നും ആരും അറിയുന്നൊന്നുമില്ല അവർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തികളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ മാർഗ് കുറയുന്നതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള എന്താണ് കുഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ഫൈൻ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് സീറോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ മാതിരിയൊക്കെ തരുന്നത് സെൻറ്റൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം ചെറിയ ഇക്വേഷൻ മാതിരി തന്ന് എന്തായാലും പരിപാടി പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് രൂപപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ടോപ്പിക്കിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എലിവേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ ആംഗിൾസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ എലിവേഷൻ മുകളിലോട്ട് ഡിപ്രഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരാൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുന്ന എന്താ അവൻ ഡൗൺ ആവുക താഴോട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കയറാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് ഇപ്പോൾ ഗേറ്റൊക്കെ തുറന്ന അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറുകയാണേ കയറി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മുറ്റത്തോടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ആ വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിക്കും ഹലോ എവിടെ പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ അയാൾ മണ്ടയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കുക ടെറസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മണ്ടയ്ക്കോട് നോക്കും ഇത് ആരാ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ആ നോക്കുന്നതാണ് എലിവേഷൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ റേ ഓഫ് വിഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേ ഓഫ് വിഷൻ എങ്കിൽ ആ വിളിച്ച ആളെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ റേ ഓഫ് വിഷൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഹൈറ്റിലോട്ട് മാറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യും നേരത്തെ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓക്കെ എലിവേഷൻ ആംഗിൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ മനുഷ്യനുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ പടമൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇത് മനുഷ്യനാണേ അയാളുടെ റേ ഓഫ് വിഷൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കൈവറ്റിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ റേ ഓഫ് വിഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂടി അയാളിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തു ആ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന വിവരാണ് എലിവേഷൻ ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൈനും കോസും ഡാനും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എലിവേഷൻ ആംഗിൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതി കൂടെ പറയുമ്പോൾ നോക്കുകയാണേ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ വീട് അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ടെറസിൽ നിൽക്കുകയാണ് മണ്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചുമ്മാതെ കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി റോഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിറ്റത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് വീടിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഒരാൾ ഒറ്റ ഒരു ഇറങ്ങി ഓടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിൽക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവർ ആരാ ഈ ഓടുന്നത് നോക്കത്തില്ലയോ ആ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നിന്ന് നേരെ നിന്ന പോലെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ കാണാൻ പറ്റുമോ
നിങ്ങൾക്ക് ജോൺ ചെയ്യാം മാത്സിനെ അറിഞ്ഞ് പഠിക്കാം വളരെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം ഫുൾ മാറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീയിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുൾ ഇയർ ഫുൾ ക്ലാസ് കിട്ടാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നമ്പറിലോട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാം കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് ചോദിക്കുക എല്ലാം ഓക്കെയാണ് കേട്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എലിവേഷൻ എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അല്ലേ കുഞ്ഞ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരിയൂടെ എന്ത് കിട്ടും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ഈസിയാണല്ലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമൊക്കെയാണ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ വായിക്കാം വെൻ ദ സൺ ഈസ് അറ്റ് ആൻ എലിവേഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വെൻ ദ സൺ ഈസ് ആൻഡ് അറ്റ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണിനെ നമ്മൾ ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എലിവേഷനിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ പല സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരേപോലെയല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി തല ഉയർത്തേണ്ടി വരത്തില്ല ഒരു നട്ടുച്ചയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തല ഉയർത്തേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ എലിവേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എലിവേഷനിൽ സൂര്യനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് എ ട്രീസ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഡോ അപ്പോൾ ഒരു ട്രീയുടെ ഷാഡോയ്ക്ക് എത്ര ഉണ്ട് പതിനെട്ട് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നോക്കിക്ക ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാ നമ്മുടെ ട്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണ് സൂര്യനുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഷാഡോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ ഷാഡോ ഓക്കെ ഇതാ നമ്മുടെ നേഴല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ട്രീയ് ഇത് ഷാഡോ അപ്പോൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അത്രമേ ഉള്ളൂ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന ആരെ നോക്കിക്കേ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഡോ ഈസ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇത് പതിനെട്ട് മീറ്റർ ഈ എലിവേഷൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇത്രയൊക്കെ മതി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബി സി ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ്സ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ബി സിയെ കണ്ടുപിടിക്കണം ബി സിയെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ആരെയും കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെയാണ് ബി സിയെ നമുക്ക് ഈ ആംഗിളും ഈ സൈഡും ഉണ്ടല്ലോ ധാരാളം മതി നമുക്ക് ഇയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആംഗിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഒക്കെ ആരാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന എയ്റ്റീൻ ഇതാ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ് ഈ ആംഗിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ് എന്തോ സൈഡായിട്ട് വരുമെന്നറിയാം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ സൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യമേ വന്നിട്ടില്ല അത് ഹൈപ്പോളിനോസ് ആണ് അത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റും അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും കൂടെ വരുന്നത് ആർക്ക് സൈനാണോ കോസാണോ ഡാനാണോ എളുപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച സൈനും കോസും ഡാനിൻ്റെയും സൈഡ്സുകളുടെ റേഷ്യോസ് അറിയാം സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡനൂസ് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡനൂസ് ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ഇവിടെ ടാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടാൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ടാൻ ഫോർട്ടി ടാൻ ഫോർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ടാൻ ഫോർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ നമ്മുടെ അതിനുള്ള തരും കേട്ടോ എന്തായാലും അവരല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ തരും എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ടാൻ ഫോർട്ടിയുടെ വാല്യൂ ടാൻ ഫോർട്ടിയുടെ വാല്യൂ സോറി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ടാൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഓക്കെ
അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അഞ്ച് മാർഗിൻ്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെടുന്നതാണ് അവനെയൊക്കെ പഠിച്ചോണം ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഓക്കെ ആയി ഇത്തിരി വലിയ മാർഗിനുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കുട്ടി ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതേപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മാക്സിമം നിങ്ങൾ കുട്ടികളിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സി ബി എസ് സി ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ വേണ്ടി സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലുണ്ട് ഏകദേശം എയ്റ്റി കെ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറി അവിടെ തൊട്ട് പിന്നെ പ്ലസ് വൺ ഒക്കെ കാണാനും കാര്യങ്ങളും ന്യൂസുകളും എല്ലാം അവിടെ കൂടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠി